নমস্কার আমি সুদীপ্তা এভি নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত প্রথমে চক্রান্ত নিউজ হেডলাইনসে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে গণ ইস্তফা শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত 20 জন চিকিৎসক ইস্তফা দিলেন জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকার থিম পূজোগুলির মধ্যে অন্যতম আসাম মোর তারাপাড়া সর্বজনীন পূজো জমে উঠেছে ষষ্ঠীর পূজো এবার আসছে বিস্তারিত সংবাদে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে গণ ইস্তফা দেওয়া শুরু হলো এখনো পর্যন্ত কুড়ি জন চিকিৎসক ইস্তফা দিয়েছেন সেই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে খবর এদিন সকাল থেকে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন চিকিৎসকরা অনশনে সামিল হন জলপাইগুড়ির নাগরিক সংসদের সদস্যরাও মেডিকেল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর সুদীপন মিত্র জানান এতদিন পার হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত সরকার পক্ষের কেউ অনশনরত চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা খোঁজ খবরও নেয়নি তাই চাপ বাড়াতেই ইস্তফা দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না অপরদিকে মেডিকেল কলেজের অপর চিকিৎসক ডক্টর স্বস্তি শ্রবণ চৌধুরী জানান ইস্তফা দিলেও চলবে কাজ হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে প্রথমত আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের যে আন্দোলন চলছে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ এবং কলকাতা ধর্মতলায় নজন জুনিয়র ডাক্তার তফা দাবির ভিত্তিতে আমরণ অনশন করছেন চার হয়ে গেল আস্তে আস্তে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে অথচ অসংবেদনশীল সরকার কোনো রকম ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না এবং এই জুনিয়র ডাক্তারদের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়েও কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করছেন না একটা সাংঘাতিক নৃশংস ব্যাপার আমরা এই দাবি প্রত্যেকটাকে সমর্থন করি কেননা এই দাবিগুলো শুধু জুনিয়র ডাক্তারদের নয় এটা সিনিয়র ডাক্তারেরও বটে মানুষের তো আমরা এবং আমরা চাই যে একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে হোক তার দাবিতেই আন্দোলন তার দাবিতেই অনশন তার দাবিতে সেই দাবিতে এবং দেখুন এরপরে রাস্তার জন্য যদি অপেক্ষা করতে হয় ছাত্র জুনিয়র ডাক্তার গুলো ছেলেগুলো আমাদের বোধ হয় মরেই যাবে ততদিন তো আমরা অপেক্ষা করতে পারি না রাস্তা খুঁজতে সুতরাং তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নিতে হলো যাতে প্রাণে বাঁচে ছেলেগুলো কাজ চলবে ইস্তফা দিতে যাচ্ছি এবং এখনই আমরা বেরিয়ে যেতে পারি না আমরা কাজ করতে থাকবো এবং যথা সময় যা সরকারি নিয়ম সেটা মেনে আমরা অন্যদিকে নাগরিক সংসদের সদস্য ডক্টর পান্থ দাসগুপ্ত কি বললেন শুনে নিন এই এটা হওয়ারই ছিল কারণ বিগত বছরগুলোতে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী যে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলোতে যে থ্রেট কালচার চলছিল তাতে চিকিৎসকদের পিট এমনিতেই দেওয়ালে থেকে গিয়েছিল অনেক অনৈতিক কাজ পর্যন্ত তাদেরকে দিয়ে করাতে বাধ্য করা হচ্ছিল এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল আজকে জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলনের আন্দোলন যেখানে একটি অত্যন্ত অসংবেদনশীল সরকারের দরজায় গিয়ে ধাক্কা কাটছে সেখানে বাধ্য হয়ে তারা এই কাজটি করেছেন এবং আমাদের নৈতিক সমর্থন আছে যারা পদত্যাগী চিকিৎসক তাদের প্রতি একসময় জলপাইগুড়ি জেলাতে জলপাইগুড়ি এই হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যারা জড়িত চিকিৎসা না আমার ব্যক্তিগত এজেন্ডাটাকে আমি সামনে আনছি না কিন্তু এটা মনে হয়েছিল আমাদের অনেকেরই যে যাদের সাথে আপোষ করে চলার কথা বলা হচ্ছিল বারংবার আমাদের নীতি নৈতিকতার শিক্ষা তার সাথে সহমত পোষণ করেনি সেই জন্য আমরা ছেড়ে চলে এসছি এবং যারা ছিলেন তারাও যে খুব ভালো ছিলেন তা তো নয় তাদের উপরে আমি তার সাল দিয়ে বলতে পারি দু হাজার সাল থেকে সেট সিন্ডিকেটের আতুর ঘর যেটা নর্থ বেঙ্গল লবি কথা বলা হয় তার জন্মস্থান হচ্ছে জলপাইগুড়ি এই জলপাইগুড়িতে আমরা এই অত্যাচার সহ্য করে গেছি আজকে 
সেই পুঞ্জীভূত ঘৃণা এবং ক্ষোভ এমন একটা জায়গায় চলে এসছে যে সিনিয়র চিকিৎসকরাও আজকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রেখে আজ জলপাইগুড়িতে শুরু হল চিকিৎসকদের অনশন সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলবে এই প্রতীকী অনশন বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারের পাশে করা হয়েছে অনশন মঞ্চ এদিন চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে অনশনে বসেছেন জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের সদস্যরা অনশনের পথে যাওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই আপনারা জানেন যে ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারবাবুরা আন্দোলন করছেন অনশন আন্দোলন করছেন আমরণ আন্দোলন করছেন এবং ওদের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে কিন্তু আমাদের শাসক এতই অসংবেদনশীল যে তারা এখনো কোনো সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছেন না এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমাদের অনশনের যা প্রতীকী অনশনে যাচ্ছি আমরা আপাতত পরবর্তীকালে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে যে দশটা দাবি নিয়ে ছেলেরা বসে আছে ধর্মতলায় আমার অনশনে জীবন বাজি রেখে সে সবকটা দাবি আমাদের সিনিয়র ডাক্তারও বটে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের জন্য একটা সুষ্ঠ দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সুতরাং এই প্রশ্নে কোনো আপোষ করা চলে না আমরাও সেই জন্যই জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি সংহতি জানাতে এবং ওদের প্রত্যেকটা দাবির প্রতি সহমত জ্ঞাপন করতে আজকে প্রতীকী অনশন ধর্মঘটে বসেছে চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন সাধারণ মানুষরাও মায়ের সাথে মাকে ডাক্তার দেখাতে আসছে রাজ্য সরকার তেমন ভাবে কোন কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না দোষীদের বিরুদ্ধে তো অবশ্যই বিচার চাই আর আন্দোলন অবশ্যই হওয়া উচিত অবশ্যই সমর্থন করছি আমি আসছি বুঝলু ডাঙা থেকে অনশন করছেন ডাক্তারবাবুরা জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলি এলাকার থিম পুজো গুলির মধ্যে অন্যতম আসাম মুর তারাপাড়া সর্বজনীন পুজো পুজো মণ্ডপে এবছরের থিম চাইনা হতে উমা উদ্যোক্তাদের দাবি প্রতিমা দর্শন করলেই দর্শনার্থীদের কাছে থিমের বিষয়বস্তু পরিষ্কার হবে মণ্ডপে মণ্ডপে রয়েছে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর থেকে আসি পুজো মণ্ডপে পথের ভিড় পঞ্চমীর সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি পাটকাটা কলোনি অগ্রণী সংঘ ও পাঠাগারের পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল সাতষট্টিতম বর্ষে এই দুর্গা পুজো সুবিশাল মণ্ডপ প্রতিমায় রয়েছে থিম সুন্দর কারুকার্যে মণ্ডপ সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এর সাথে জলপাইগুড়ি শহরে দিশারি ক্লাবের পুজো মণ্ডপের সামনেও অসংখ্য দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গিয়েছে অমিত বণিকের রিপোর্ট পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাছ লাগাউন প্রাণ বাঁচাও স্লোগানকে সামনে রেখে এবারের বিশেষ আকর্ষণ পরিবেশ বান্ধব থিম মোহিতনগর নেতাজি ক্লাব এবং পাঠাগারে সাতষট্টিতম বছরে পদার্পণ করেছে তাদের এবারের বিশেষ থিম পরিবেশ বান্ধবের ওপরে সৃষ্টি প্রাকৃতিক জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি করা হয়েছে পুজো মণ্ডপ
অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির দুর্গোৎসব শুরু হলো এবছরে পাঁচশো পনেরোতম বছরে পদার্পণ করেছে রাজবাড়ির পুজো ষষ্ঠীতে নিয়ম অনুযায়ী মাতৃবোধন সম্পন্ন হয়েছে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ পুরোহিত শিব ঘোষাল তিনি বলেন সকালে ষষ্ঠী পুজো হয় তারপরে বোধন এদিন অধিবাসের পরে শুরু হয়ে যায় পুজো পুজোকে কেন্দ্র করে রাজবাড়ি চত্বরে নিরাপত্তার ঢল নেমেছে পুলিশের মায়ের বোধন কিভাবে হচ্ছে আর কিভাবে পুজো সম্পন্ন হবে আজকে হচ্ছে পঞ্চমী তারপরে দিনে দুপুর বারোটার পরেই ষষ্ঠী লেগে গেছে ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন হয় আজকে আমাদের এখানে বেলতলায় মায়ের বোধন হবে এবং কালকে সকালবেলায় ভোরে হচ্ছে ষষ্ঠী পুজো হবে এবং কালকে হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় মা মাকে আমন্ত নদীবাস করেই আমাদের রাজবাড়ির প্রমত বসুর অনুমতি নিয়ে আমাদের পুজো আরম্ভ হয়ে যাবে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে বিরতি থাকুন নমস্কার আমি আমাদের সদর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন সহ গোটা জলপাইগুড়ি গোটা বাংলার মানুষে এটুকুনি বলতে চাই যে আমাদের বাঙালিদের যদিও বলি আমরা তেরো মাসে বারো মাসে তেরো পার্বণ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে দুর্গোৎসব সবার জন্য শুভেচ্ছা থাকলো সবাই মিলে আমরা আনন্দে এই পূজাটাকে উপভোগ করি এবং এখানে দুর্গা পূজার শুধু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলার এখানে হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে যেভাবে এই শারদীয়া উৎসবে মেতে ওঠে এই সম্প্রীতি বজায় থাকুক আর সবার পুজো ভালো হোক শারদিয়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের শারদিয়ার প্রণাম জানাই ছোটদের শারদিয়ার শুভেচ্ছা জানাই এবং নিশ্চয়ই আমি আশা রাখব প্রতি বছর আপনারা যেমন দুর্গা পুজোকে উপলক্ষ্য করে মা ছেলে বউ সন্তান নিয়ে যেভাবে আনন্দ ফুর্তি করেন এবারও যে দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে আপনার প্রত্যেকে দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে নিজেরা আনন্দ করবেন নিজেরা আনন্দ করতে গিয়ে পরের জন্য নিরানন্দ না হয় এবং প্রত্যেকটা দুর্গা পূজা কমিটি যারা আছে তাদের কাছে আবেদন করব যে পুলিশ প্রশাসন প্রশাসনের নিয়ম নীতি অনুযায়ী আপনারা প্রত্যেকটা পূজা কমিটি পূজা করবেন নিশ্চয়ই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে তাহলে নিশ্চয়ই এই যে শারদিয়া দুর্গাপুজো এবং প্রত্যেকের সহযোগিতায় সুন্দরভাবে সাফল্য মন্ডিত এটা আমি কামনা করি দুর্গোৎসবে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং নমস্কার জানাই সকলে ভালো থাকবেন যাতে সবার দিন ভালো যায় ভালো কাটুক আগামী দিন খুব ভালো থাকুক মা যেন প্রত্যেকে আশীর্বাদ করে সবার যেন পরিবার নিয়ে এই শারদীয়ায় সুন্দরভাবে সবাই যেন কাটাতে পারেন প্রত্যেকে প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখবেন সুন্দরভাবে উৎসব পালন নমস্কার আমি কৃষ্ণ রায় বর্মন জলপাইগুড়ি সভাধিপতি আমি জলপাইগুড়ি যাচ্ছিতে আপামোর জনসাধারণকে এই বার্তা দিতে চাই সামনের সাধন ক্রিয়া দুর্গ পুজো এই পুজোতে সবাই সুস্থভাবে আনন্দবৃত্তি যাতে করতে পারে এই আশা রাখছি এবং সবাই ভালো থাকে আইনজীবী মনে করে যেন এই চারটা দিন সবাই থাকে जिला जलपाइगुड़ी পরবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানাই জলপাইগুড়ি শহরবাসী ও গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেককে আগাম শারদিয়ার তৃতীয় শুভেচ্ছা আপনারা সকলেই জানেন গ্রামাঞ্চল এবং শহরের বেশ কিছু জায়গায় ডেঙ্গুর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এটা খুব ভাইটাল টাইম ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার ক্ষেত্রে তো আমি সকলকে অনুরোধ করব যেমন আনন্দে উৎসবে যেমন আপনারা সকলে 
আনন্দ ফুর্তি করবেন তার সঙ্গে এটাও মাথায় রাখবেন যেন কোথাও কানাচে কানাচেতে জলা জমা জল থাকলে সেই জলের পাত্রটাকে উল্টে দিতে হবে এবং প্রত্যেকে মশারি ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই জ্বর আসলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে ডেঙ্গুর পরীক্ষা করতে হবে কখনো যদি কেউ ডেঙ্গুতে ধরা পড়েন ডেঙ্গু সংক্রমিত হয়ে যান তাহলে অবশ্যই বাড়ির ভেতরে থাকুন মশারির তলে থাকুন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান এই সচেতনা সচেতনতাগুলো মেনে চলুন এটাই আশা রাখব ধন্যবাদ সকলে আমরা সকলের তরে টাচ নার্সিং হোম রোগীর সেবার তরে রোগীর সেবায় সবার সেরা আপনাদের চিরপরিচিত টাচ নার্সিং হোম টাচ নার্সিং হোম মানে বিশ্বাস এবং নির্ভরতার ছোঁয়া বছরব্যাপী আপনাদের সেবায় আমরা সদা তৎপর মেতে উঠুন সারদ উৎসবের আনন্দে সকলে ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন সুস্থ থাকুন সকলকে টাচ নার্সিং হোমের তরফ থেকে জানাই শারদিয়ার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা টাচ নার্সিং হোম রাজবাড়ীপাড়া জলপাইগুড়ি সবাইকে আমার শারদিয়ার শুভেচ্ছা এবং গুরুজনদের আমার প্রণাম জানাই আমরা এই দুর্গোৎসবের পরেই দীপাবলি ছট পুজো বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে আমরা প্রবেশ করেছি এই উৎসব মুখর দিনগুলো সকলের ভালোভাবে কাটুক সকলের যেন ভালোভাবে কাটাতে পারি না হয় এবং আমরা প্রত্যেকে আমিও আবেদন রাখব যে প্রত্যেকেই যেন দায়িত্বশীল হই যে আমাদের আনন্দ যেন অন্য কারো নিরানন্দ দেব এবং আশা করছি মা আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করবেন মায়ের কাছে এই পাপে সকলের ঘরে ঘরে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে আমাদের যেন আমাদের এলাকার যে শান্তি শৃঙ্খলা সেটা যেন বজায় থাকে এবং পাশাপাশি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের এই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দিয়েছেন এবং শুধু তাই না আমাদের এই ছোট ছোট যে পুজোগুলো আছে এই পুজোগুলোকে তিনি আর্থিক সহায়তা করে যেভাবে আমাদের মধ্যে নতুন একটা অনুভব করেছেন এবং সফল হয়েছেন সেই জন্য অবশ্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এই শারদিয়ার শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানাচ্ছি নমস্কার আমি রামমোহন রায় বলছি বিশেষ করে যখন আমি জলপির ছেলে অবশ্যই জলপির জেলাবাসীর সঙ্গে পাশাপাশি গোটা রাজ্য গোটা ভারতবর্ষকে শারদিয়ার আগাম তৃতীয় শুভেচ্ছা বিশেষ করে শরৎ মানে আমাদের কাছে একটা আনন্দের মরশুম আমরা হাজার দুঃখ কষ্ট যতই থাকুক না কেন বিশেষ করে এই পুজোর মরশুমে আমরা সেই দুঃখ কষ্ট ভুলে আমরা নিজের পরিবারকে প্রত্যেকে নিয়ে সুন্দরভাবে আমরা কাটানোর চেষ্টা করি অবশ্যই প্রত্যেকে অনুরোধ করব সবাই সাবধানতার সঙ্গে পুজো ঘুরবেন নিজের পরিবারের সঙ্গে সবাই আনন্দে মেতে উঠবেন সবাই বিশেষ করে প্রত্যেকটা পুজো বা মন্ডপে আপনারা যেভাবে পরিদর্শন করছেন পাশাপাশি প্রত্যেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের বিশেষ করে প্রত্যেক মানুষ যেন সুস্থ থাকে বিশেষ করে মা দুর্গা মায়ের কাছে এতটুকু কামনা করব মা যেন সবার ঘরে সুখ সমৃদ্ধি যেন বিরাজ করে নমস্কার শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার দুর্গাপুজোর মণ্ডপগুলি সাজসজ্জা যেমন নজর কারে দর্শনার্থীদের তেমনই এবার জলপাইগুড়ি শহরের অদূরে তালমাহাট রাখাল দেবী ইয়ং স্টাফ অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করে নজর কাড়ল প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে পঞ্চান্ন ফুট উচ্চতা এবং চওড়ায় পঁয়ষট্টি ফুটের পুজো মণ্ডপ তৈরি করেছেন স্থানীয় শিল্পীরা গ্রামীণ এলাকায় হলেও তাঁদের এই ধরনের অভিনব থিম শহরতলির পুজোর পাশাপাশি দর্শনার্থীদের যথেষ্ট আকৃষ্ট করবে বলেই উদ্যোক্তাদের দাবি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় দত্ত জানান অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে শুধু তাই নয় মণ্ডপের সামনে প্রায় তিনশো মিটার রাস্তা জুড়ে বুর্জ খালিফার আদলে আলোক সজ্জার ব্যবহার করা হয়েছে ময়নাগুড়ির শিল্পীরাই এই আলোক সজ্জার কাজ করছেন অযোধ্যা রাম মন্দিরের আদলে রাম মন্দির আমাদের এবার সতেরোতম বর্ষ চলছে কি রয়েছে কতখানি উঁচু বা উচ্চতা চওড়া রয়েছে আমাদের প্যান্ডেল আমাদের <laughs>
লোকালয় থেকে উদ্ধার হল অজগর বুধবার রাজগঞ্জ ব্লকের টাকিমারি এলাকার ঝুলন মন্দির সংলগ্ন একটি বাড়ির ঘেরা দেওয়া জাল থেকে উদ্ধার হল অজগরটি এদিন বাড়ির লোকজন বিশাল আকৃতির অজগরটিকে জালের মধ্যে পেঁচিয়ে থাকতে দেখতে পায় এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমায় এলাকার বাসিন্দারা এরপর খবর দেওয়া হয় পরিবেশ প্রেমী সংগঠনকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গ্রিন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অঙ্কুর দাস মজিদ আলম নিপুর দাস অমৃত ঘোষ বিনয় আগরওয়াল প্রবাদ জুয়াদ্দার এবং বাপ্পা রায়রা এরপর জাল কেটে অজগরটিকে উদ্ধার করেন পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের কর্মীরা পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের তরফে অঙ্কুর দাস জানান সুস্থ রয়েছে অজগরটি বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তিনি আরও জানান অজগরটি দশ ফিট লম্বা টাকিমারির চরে ঝুলন মন্দিরের পাশে একটা অজগর সাপ বিশাল আকৃতির জালে পেঁচিয়ে আছে তো আমরা সেখানে পৌঁছাই গ্রিন জলপাই পক্ষ থেকে বিনোদ আগরওয়াল অগ্রিত ঘোষ মজিদ আলম নিপুর দাস এবং আমি আমরা পৌঁছে সেই সাপটাকে সেখান থেকে জালমুক্ত করি এবং সাপটা সুস্থ আছে আমরা সাপটাকে বন দপ্তর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যাচ্ছি লম্বায় দশ ফুটের বেশি এবং ওজনে প্রায় কুড়ি কেজি ওজন আছে এবং এটাকে পূর্ণ বয়স্কই বলা যেতে পারে আমরা সচরাচর তো সবসময় বাচ্চা অজগর পাই আজকে একটা একদম হৃষ্টপুষ্ট এবং কত নম্বর এটাও এটা এই বছরে পাঁচ নম্বর অজগর আমাদের রেস্কিউ এবং সুস্থ থাকে তারপরে কেন অজগর বাইরে আসছে জঙ্গলে খাবারের অভাব হয়তো আছে কারণ জঙ্গলে দেখুন আজকে স্বাভাবিক পরিবেশে অজগর তো আমাদের লোকালয়ের সাপ না অজগরটা হচ্ছে জঙ্গলের সাপ এবার জঙ্গল থেকে যেহেতু লোকালয়ে বারবার বেরিয়ে আসতেছে নিচে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে আসতেছে আর খাবার জঙ্গলে পর্যাপ্ত নাই বলে আমাদের মনে হচ্ছে যার কারণে ওরা লোকালয়ে বেরিয়ে আসতেছে এটা বন দপ্তরে একটু ভাবা উচিত অজগর কি সুস্থ আছে হ্যাঁ অজগরটা সুস্থ আছে এবং যার কারণে বন দপ্তরের হাতে আমরা এখনই তুলে দিচ্ছি শেষ করবটাকে নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে গণ ইস্তফা শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত কুড়ি জন চিকিৎসক ইস্তফা দিলেন জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকার থিম পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম আসাম মোর তারাপাড়া সার্বজনীন পুজো জমে উঠেছে ষষ্ঠীর পুজো এখনকার মতন এই নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আসছি আরো সংবাদ নিয়ে দেখতে থাকুন আমার বিশেষ নমস্কার